সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ মামুন হোসেন আজকে নবম ও দশম শ্রেণীর ব্যবসা উদ্যোগ বিষয়ের উপরে একটি ক্লাস নিব আমি ব্যবসা উদ্যোগের আজকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপরে তোমাদের ক্লাসটি নিব তো আজকের পাঠ শিরোনাম হচ্ছে ব্যবসা উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপরে আমরা আরও একটি ক্লাস নিয়েছি সুতরাং আজকের ক্লাসটি হবে কিন্তু দ্বিতীয় ক্লাস আজকের আলোচনার শেষে তোমরা যে বিষয় জানতে পারবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা ব্যাখ্যা করতে পারবে বাংলাদেশের ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে তো তাহলে আমরা আজকে প্রথমে শুরু করি আজকের প্রথম আলোচনা বাংলাদেশের ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা সেই বাধা বাধা সমূহ কি কোন কারণে আমরা আমাদের দেশে ব্যবসা উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না সেই কারণগুলা কি বাধাগুলা কি সেগুলো আমরা একটু একে একে দেখে নেই এক সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব দুই চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ তিন কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অপর্যাপ্ততা চার প্রচার প্রচারণার অভাব পাঁচ প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাব ছয় প্রশিক্ষণের অভাব এবং সাত রাজনৈতিক অস্থিরতা এই 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 যে আমরা বাধাগুলো দেখলাম ষাটটা বাধার আমরা এখানে দিয়েছি তো এই কারণেই বাংলাদেশে ব্যবসা উদ্যোগ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পুষতে পারে না তো আমরা একটু এগুলার সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করি উদ্যোগ উন্নয়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ও পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন সম্ভব এমন পরিকল্পনা খুব প্রয়োজন কিন্তু বাস্তবে এমন পরিকল্পনা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ করার অভাবেই ব্যবসা উদ্যোগ তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পুষতে পারছে না ফলে একটি অন্য এটি একটি ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে অন্যতম বাধা এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ প্রাচীনকাল থেকে দেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ফলে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর তাদের আগ্রহ কম আমাদের দেশের যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করছে পড়াশোনা শেষ করে তাদের মূল লক্ষ্য থাকে চাকরি করা কারণ ব্যবসা করতে গেলে সেখানে ঝুঁকি বিদ্যমান ভবিষ্যতে অনিশ্চয়তা রয়েছে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগ করতে হবে এরকম ঝুঁকি মূলক কর্মকাণ্ডে তারা শুরুর দিকে যেতে চায় না ফলে এই যে চাকরির প্রতি অধিক আগ্রহ এটা ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে আরেকটি বাধা এর আমরা ব্যবসা উদ্যোগের যে বাধা রয়েছে তার মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মুখস্থ নির্ভর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এদিকে আগ্রহ কম মেধাবী শিক্ষার্থীদের যদি কারিগরি শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করত তাহলে দেখা গেছে যে বাধাগুলো ব্যবসা উদ্যোগ বিষয়ে রয়েছে সেগুলো অনেকাংশে হয়তো কেটে যেত এরপরে প্রচার প্রচারণার অভাব আমরা জানি প্রচারেই প্রসার যদি অনেক উদ্যোক্তার ব্যবসা উদ্যোগ যারা গ্রহণ করবেন তাদের দেখা যায় যে তাদের মনস্তাত্ত্বিক হয়তো গুণাবলীগুলো রয়েছে তাদের হয়তো সৃজনশীলতা রয়েছে উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে দৃঢ়পত্ত রয়েছে এবং আত্মবিশ্বাস রয়েছে এরকম গুণ গুণাগুণগুলো রয়েছে কিন্তু যথেষ্ট প্রচার প্রচারণার অভাবে তারা দেখা গেছে তাদের যে ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণ করার যে মানসিকতা সেই মানসিকতার দ্বারপ্রান্তে তারা পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছেন তাহলে এইটাও একটা ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা এরপরে দেখছি প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাব এক্ষেত্রে বলা যায় অনেকেই আছেন যারা উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী কিন্তু প্রয়োজনীয় মূলধন ও অর্থের অভাবে এগিয়ে আসতে পারছেন না অনেক ব্যবসা উদ্যোগ অনেকে আছে নিতে চাচ্ছেন তাদের সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তাদের সৃজনশীলতা রয়েছে উদ্ভাবনী ক্ষমতা রয়েছে আত্মবিশ্বাস রয়েছে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা রয়েছে সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে তিনি ব্যবসা উদ্যোগ গ্রহণের জন্য একদম যোগ্য একজন লোক কিন্তু দেখা যায় যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাবে তিনি সেই ব্যবসা উদ্যোগটি নিতে পারছেন না ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের অভাবও ব্যবসায় উদ্যোগ উন্নয়নে আরেকটি বাধা এরপরে আমরা দেখতেছি প্রশিক্ষণের অভাব আমরা জানি কোন একটি সুনির্দিষ্ট কাজে কর্মী বাহিনীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই একজন উদ্যোক্তার মধ্যে হয়তো আমরা জানি উদ্যোক্তা জন্মগতভাবে উদ্যোক্তা কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা যায় যদি প্রচুর পরিমাণে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকত হয়তো বাংলাদেশে ব্যবসা উদ্যোগ আরও উন্নতি সাধন করতে পারত তো প্রশিক্ষণের অভাবও ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এরপরে রাজনৈতিক অস্থিরতা 
আমাদের দেশে প্রায় আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ঘন ঘন হরতাল অবরোধ ইত্যাদি কারণে ব্যবসা ব্যবসার পরিচালনায় বাধা তৈরি হচ্ছে ফলে এ কারণেও ব্যবসা উদ্যোগ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না এগুলো হলো ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে তাহলে এই বাধাগুলো তো রয়েছে তাহলে এগুলো এই বাধাগুলো দূর করার উপায় কি সেই উপায়গুলো নিয়ে আমরা একটু এখন আলোচনা করব বাংলাদেশের ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নে বাধা দূরীকরণের উপায় কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যে পরিকল্পনায় আমরা দেখেছি যে কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রে নেওয়া সম্ভবপর হয় না সেটা নিতে হবে এরপরে ব্যাপক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালাতে হবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার বাড়াতে হবে উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ পরামর্শ প্রদান করতে হবে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে শিল্প উদ্যোগ উন্নয়ন বিষয়টি ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে হবে এই আটটা উপায় যদি আমরা করতে পারি আটটা কাজ যদি করতে পারি তাহলে বাংলাদেশের ব্যবসা উদ্যোগ উন্নয়নের বাধা অনেক অংশেই দূরবিত হবে বলে অনেক স্কলার যারা আছেন তারা বিশ্বাস করেন এরপরে এর মধ্য দিয়েই আমাদের এই পাঠের যে আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা শেষ করে এনেছি এখন আমরা অনুশীলনীর বহু নির্বাচনী এবং সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব প্রথমে আমি বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সম্পর্কে তোমাদের একটু বলতে চাই তোমরা যে একশো মার্কের পরীক্ষা দিবা সেখানে কিন্তু সত্তর মার্ক হচ্ছে সৃজনশীল এবং তিরিশ মার্ক হচ্ছে নৈবৃত্তিক এই তিরিশ মার্কের নৈবৃত্তিকের মধ্যে তোমাদের চল্লিশ পার্সেন্ট নৈবৃত্তিক আসবে জ্ঞানমূলক তিরিশ পার্সেন্ট নৈবৃত্তিক আসবে অনুদাবনমূলক বিশ পার্সেন্ট নৈবৃত্তিক আসবে প্রয়োগমূলক এবং বাকি দশ পার্সেন্ট নৈবৃত্তিক আসবে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার তাহলে এইভাবে তোমাদের জ্ঞান এবং অনুদাবনই কিন্তু সত্তর পার্সেন্ট নৈবৃত্তিক এরপরে তোমরা যে নৈবৃত্তিক গুলা দেখবা সেই নৈবৃত্তিক গুলা কিন্তু তিন ধরনের কি কি একটা হচ্ছে সাধারণ বহু নির্বাচনী আর একটা হচ্ছে বহুপদি সমাপ্তি সূচক আর একটা হচ্ছে অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন সাধারণ বহু নির্বাচনী সাধারণত যে সনাতন সিস্টেম আছে নৈবৃত্তিকের এম সিকিউর যে চারটা তোমার বিকল্প দেওয়া থাকবে তার মধ্যে একটা সঠিক হবে এটা হচ্ছে সাধারণ বহু নির্বাচনী বহুপদি সমাপ্তি সূচক এখানে হচ্ছে রোমান সংখ্যা তিন তিনটা তথ্য দেওয়া থাকবে তার মধ্যে সঠিক উত্তরটা বেছে নিতে হবে তোমাকে আর অভিন্ন তথ্য তার মানে একটা উদ্দীপক দেওয়া থাকবে এই উদ্দীপক থেকে উদ্দীপকটা ভালো করে পড়ে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে তাহলে এই যে বহুপদি সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন এগুলা কিন্তু প্রয়োগমূলক এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন সুতরাং তোমার যদি তোমার যদি অধ্যায়টা ভালোভাবে পড়া না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি এই প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবে না আর এই বহুপদি প্রশ্ন সাধারণত একটা প্রশ্নের মধ্যে তিন থেকে চারটা থাকতে পারে আর অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন তিন থেকে চারটা থাকতে পারে তো আমরা বহু নির্বাচনের প্রশ্ন সম্পর্কে তাহলে অনুশীলনের প্রশ্নগুলো দেখি নিচের কোনটি ব্যবসা উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নয় আত্মবিশ্বাস অবশ্যই এটা ব্যবসা উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য গুণাবলীগুলো এই সাধারণত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই পরে উদ্ভাবনী ক্ষমতা এটা বৈশিষ্ট্য পুঁজি সংগ্রহের দক্ষতা এটা বৈশিষ্ট্য ঝুঁকি এড়ানোর মানসিকতা একজন উদ্যোক্তা কোনোভাবেই ঝুঁকি এড়াবেন না তিনি ঝুঁকি গ্রহণ করবেন এটাই আমরা চ্যাপ্টারের মধ্যে পড়ে আসছি সুতরাং উদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য নয় এটাই হবে ঘ ঝুঁকি এড়ানোর মানসিকতা দুই নম্বর ব্যবসা উদ্যোগের প্রতি যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায় কিভাবে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে আমরা এটা কিন্তু বাধা দূরীকরণের উপায়ের মধ্যে সেখানে পড়ে আসছি যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে যুবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা যায় তাহলে এটা সঠিক রোমান সংখ্যা দুই গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা চালিয়ে এটাও কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করেছি তাহলে এটাও রাইট এরপরে এটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করে তাহলে এটা কিন্তু বলা হয় না চ্যাপ্টারের মধ্যে সুতরাং এটা রাইট নয় এক ও দুই কারেক্ট তাহলে ক এরপরে আসো আমরা তিন নাম্বার সৃজনশীল নৈবৃত্তিকে যাই তিন নাম্বার নৈবৃত্তিকে কি বলেছে নিচের অনুচ্ছেদটি পরে তিন ও চার নং প্রশ্নের উত্তর দাও অর্থাৎ একটা অনুচ্ছেদ দেওয়া আছে এই অনুচ্ছেদটা পরে তুমি তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার প্রশ্নের অ্যান্সার করবা অনুচ্ছেদটা কি এনায়ত স্থানীয় যুব প্রশিক্ষণ থেকে কেন্দ্র থেকে মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সে ও তার বড় ভাই মিলে পারিবারিক পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু কিছু বন্ধু বান্ধব ঝুঁকির কথা বলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে এতে তারা মোটেও থেমে যায়নি তাহলে এনায়ত যে পারিবারিক পুকুরে মৎস্য চাষ করছে সেটা নিশ্চয়ই তার শখ নয় এটা তিনি মৎস্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করবেন সে কারণে করেছে সুতরাং আমরা জানি মুনাফা 
অর্জনের উদ্দেশ্য যদি কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ী উদ্যোগ তাহলে আমরা উত্তরটা পেয়ে গেলাম তিন এর কারেক্ট হবে দুই নাম খ অর্থাৎ ব্যবসায় উদ্যোগ এরপর আসো চার বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শ না শুনে কাজে এগিয়ে যাওয়া এনায়তের মধ্যে উদ্যোগ তার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ধৈর্যশীলতা নো সাহসিকতা নো উদারতা নো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা কারণ বন্ধু বান্ধবরা তাকে কিন্তু নিরুৎসাহিত করেছে সুতরাং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মানসিকতা মানসিকতাই তাকে তার মধ্যে এই গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তাহলে ঘ অ্যান্সার তো নৈবৃত্তিক শেষ হয়ে গেল এরপর আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন আলোচনা করব সৃজনশীল পাঠ্য বইয়ে তোমাদের দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আছে সেই দুইটা সৃজনশীল প্রশ্ন আমি যদি সৃজনশীল প্রশ্নের ব্যাপারে একটু বলে নিতে চাই সৃজনশীল প্রশ্নে একটা উদ্দীপক দেওয়া থাকে উদ্দীপকে চারটা অ্যান্সার চাওয়া হয় ক খ গ ঘ আমরা জানি ক হচ্ছে জ্ঞানমূলক খ হচ্ছে অনুদাবনমূলক ঘ হচ্ছে প্রয়োগমূলক এবং ঘ হচ্ছে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা ক এবং খ তোমাকে উত্তর করতে হবে হচ্ছে টেক্সট বুক থেকে অর্থাৎ উদ্দীপকের বাইরে থাকবে আর গ এবং ঘ এর আনসার করতে হবে তোমাকে উদ্দীপক থেকে তাইলে এই যে আমরা চারটা প্রশ্ন দেখলাম জ্ঞান অনুদাবন প্রয়োগ উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানের প্রশ্নে জ্ঞান এক অনুদাবনের প্রশ্নে জ্ঞান এক অনুদাবন এক প্রয়োগের প্রশ্নে জ্ঞান এক অনুদাবন এক প্রয়োগ এক এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্নেও জ্ঞান এক অনুদাবন এক প্রয়োগ এক এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার এক তাহলে কি দাঁড়ালো জ্ঞান কিন্তু চার অনুদাবন হচ্ছে তিন এবং প্রয়োগ হচ্ছে দুই উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা হচ্ছে মাত্র এক এভাবে হচ্ছে কিন্তু প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করা হয় তো আমরা তোমরা নিশ্চয়ই এই অনেক দিন ধরে সৃজনশীল যেহেতু তোমরা চর্চা করে আসছো তোমরা যে বিষয়গুলো জানো আমি আবার একটু রিপিট করলাম তো পাঠ্যবের এক নং সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথমে উদ্দীপকটি আমরা একটু পড়ি মেহেদাত ও নুহাস দুই বন্ধু দশ বছর বিদেশে অবস্থান করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন তাদের আর বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা নেই মেহেদাদের এলাকা চিরামুড়ি তৈরির জন্য বিখ্যাত সেজন্য মেহেদাদ গ্রামের দক্ষ কারিগরদের একত্রিত করে বৃহৎ আকারে মানসম্মত চিরামুড়ি তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এতে মেহেদাদের উন্নতির পাশাপাশি কারিগরদের সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেল তাহলে এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা তার একটা ব্যবসা উদ্যোগ কারণ তিনি চিরামুড়ির যে কারখানা দিবেন সেটা তার নিজের যেমন কর্মসংস্থানের সুষ্ঠ সৃষ্টি সুযোগ তৈরি হবে পাশাপাশি এলাকায় যে কারিগররা রয়েছেন তাদেরও তোমার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যে সচ্ছলতা আসবে সুতরাং এটা হচ্ছে ব্যবসায় উদ্যোগ অন্যদিকে নুহাস গ্রামের ঐতিহ্যকে লালনের উদ্দেশ্যে তার নিজ বাড়িতে একটি পাঠাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিলেন এলাকাবাসী তাদের কর্মকাণ্ডে খুশি এই যে পাঠাগার স্থাপন করতে চাচ্ছে নুহাস এটা কিন্তু তোমার জনহিতকর কাজ এটার মধ্যে কোনো নুফা মুনাফা অর্জন করার কোনো প্রত্যাশা নুহাসের নেই সুতরাং এটাকে আমরা শুধু বলতে পারি উদ্যোগ তাহলে আমরা প্রশ্নের উত্তরে যাই প্রথমে প্রশ্নগুলো দেখে নিই ম্যাট সুসিটা কোন দেশের কোম্পানি আমরা প্রথম ক্লাসে কিন্তু এটা বলেছি এটা জাপানের কোম্পানি এরপরে ব্যবসা উদ্যোক্তা বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো এটাও আমরা যে প্রথম ক্লাস নিয়েছি সেখানে পরিষ্কার আলোচনা করেছি যে যিনি উদ্যোগ গ্রহণ করেন ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাকে উদ্যোক্তা বলা হয় তারপরে সেটা ব্যাখ্যা দিতে হবে আমরা আজকে অ্যান্সারটাও দেখাবো গ নুহাসের গ্রামে পাঠাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা কোন ধরনের চিন্তা ব্যাখ্যা করো এই যে পাঠাগার ও সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা করবে এটা কিন্তু একটা জনহিতকর জনকল্যাণকর একটা উদ্যোগ এরপরে আসে মেহেদাদের উদ্যোগ অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে উক্তটি মূল্যায়ন করো আমরা গ এবং ঘ নাম্বারের প্রশ্নের অ্যান্সার কিন্তু আমি দিব না আমরা ক এবং খ এর অ্যান্সার দিচ্ছি যে ক এর অ্যান্সার ম্যাট সুসিটা জাপানের একটি কোম্পানি খ যিনি ব্যবসায়ের উদ্যোগ নেন তাকে ব্যবসা উদ্যোক্তা বলে ব্যবসা উদ্যোক্তা ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সাথে ব্যবসা স্থাপন ও সফলভাবে তা পরিচালনা করেন ব্যবসা উদ্যোক্তা ব্যবসায়ের প্রাথমিক ঝুঁকি ও দায় দায়িত্ব বহন করেন একটি দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যবসা উদ্যোক্তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি বাস এনাফ এরপরে তুমি দুই নম্বর প্রশ্নের জন্য হয়তো অনেক আজে বাজে কথা বলে দেড় পিসটা দুই পিসটা বানাইতে পারো কিন্তু টু দা পয়েন্টে তুমি যদি চার লাইনেও অ্যান্সারটা হয় তাহলে চার লাইন দিলেও তুমি দুই পেয়ে চাপা আমরা পাঠ্যবের দুই নং সৃজনশীল প্রশ্ন আমি এখন পড়ব এবং সমাধান করার চেষ্টা করব কাজল ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকে স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সে ছবি ও ব্যানার লিখে থাকে তার নিখুঁত ও আকর্ষণীয় কাজ দেখে শিক্ষক ও বন্ধু বান্ধব সবাই প্রশংসা করে পরীক্ষার পর কাজল একটি এনজিওর অনুরোধে কিছু পোস্টার ও ব্যানার তৈরি করে দেয় এতে তার হাতে কিছু অর্থ আসে তার উৎসাহ আরো বেড়ে যায় 
কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে কাজল তার কর্মকে এগিয়ে নিতে পারছে না কাজল স্বপ্ন দেখে একদিন তার কাজল আর সুনাম পরিচিতি এলাকার বাইরেও সরিয়ে পড়বে এটা হচ্ছে উদ্দীপক কাজলও কিন্তু তার যে যে ছবি অঙ্কন করেছে যে ছবি সেই ছবি অঙ্কন করেছে কিন্তু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সুতরাং এটাও তার একটা ব্যবসায় উদ্যোগ এরপরে আমরা চারটা প্রশ্ন দেখে নেই ক উদ্যোক্তার ইংরেজি প্রতিশব্দ কি এটা কিন্তু আমরা প্রথমে পড়ে নিছি ইন্টারপ্রেনিয়ার উদ্যোক্তার ইংরেজি প্রতিশব্দ বানানটা তোমাকে অবশ্যই দেখতে হবে বানান কাটা গেলে কিন্তু তুমি ইন্টারপ্রেনিয়ার লেখলেও মার্ক পাবো না উদ্যোগ ও ব্যবসা উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য কি এটা আমরা আলোচনা করেছি উদ্দীপকের কাজলের মধ্যে উদ্যোক্তার কোন ধরনের গুণটি পরিলক্ষিত হয়েছে ব্যাখ্যা করো কাজলের মতো সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে দেশে বিশাল উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরি করা সম্ভব মূল্যায়ন করো এই যে গ এবং ঘ আমরা আলোচনা করে দিয়েছি আমরা ক এবং খ নামা প্রশ্নটা উত্তর দিয়েছি উদ্যোগের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো এন্টারপ্রেনিয়ারশিপ এই বানানটা তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে খ উদ্যোগ ও ব্যবসা উদ্যোগের মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো আমরা কিন্তু এগুলো পরিষ্কারভাবে পড়িয়েছি যে উদ্যোগ কি যে কোনো কর্ম কর্ম প্রচেষ্টায় কিন্তু উদ্যোগ আর লাভের আশায় যদি কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় পুঁজি বিনিয়োগ করে সেটা হচ্ছে ব্যবসা উদ্যোগ লাভবান হওয়ার আশায় লোকসানের সম্ভাবনা জেনেও ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাওয়া ও সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার হচ্ছে ব্যবসা উদ্যোগ কেবলমাত্র মুনাফা অর্জন করাই সকল উদ্যোগের উদ্দেশ্য নয় আর ব্যবসা উদ্যোগ কি ব্যবসা উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন তিন সকল প্রকার জনহিতকর কাজ এটা হচ্ছে উদাহরণ যেমন স্কুল কলেজ হাসপাতাল ও খেলাধুলার ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি হচ্ছে উদ্যোগের উদাহরণ আর ব্যবসা উদ্যোগ সকল প্রকার বৈধ ব্যবসা যেমন মোদি ব্যবসা জুয়েলারি ব্যবসা ইত্যাদি এরপরে আসো বাড়ির কাজ আমি আবারও বলি তুমি গ এবং গ তোমরা নিজের অ্যান্সার লিখে সেটা তোমাদের বিষয় শিক্ষককে দেখে নেবা কারণ গয়ের গয়ের মধ্যে প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্ত দক্ষতা রয়েছে এটা এক একজনের এক এক রকম অ্যান্সার হতে পারে কিন্তু উদ্দীপক এবং টেক্সট বুকের আলোকে যদি তুমি লেখো সঠিকভাবে লিখতে পারো তুমি নিশ্চয়ই ফুল নাম্বার পাবা তোমরা এটা নিজেরা অ্যান্সার লিখে তোমাদের যে বিষয় শিক্ষক আছে তাদেরকে দেখিয়ে নিবা আমাদের আজকে ক্লাস একদমই শেষ পড়া যায় তোমরা যদি এই ক্লাসটি আবার দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে ভিজিট করতে পারো তোমাদের কোনো সুচিন্তিত মতামত থাকলে আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ পেজে কমেন্ট করতে পারো অথবা আমাদের মেইল করতে পারো সরকারি নির্দেশনা মেনে চলো ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঘরে বসে পড়াশোনা করো তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ Hello my dear students, how are you all? Dear students, you know this is a very crucial time because the whole world is infected with a deadly virus called Corona. All schools in our country are closed in order to avoid the transmission of virus. That's why our government has taken a decision to continue your classes through Shangshud Bangladesh Television. 
my dear learners today i am going to teach you a lesson from class 9 and 10 english for today english first paper so take your book out of the bag and sit in front of the tv set with book and pen i hope you will enjoy the class with full attention hello friends it's nearly impossible to go through a day without the use of communication Communication is sending and receiving information between two or more people. Mm. We communicate with people to share our thoughts, ideas, and information. We use various means of communication that help us to communicate with others. Mobile phones. You can speak to your friends using the mobile. It's used to make and receive calls and messages. Modern mobile phones allow users to receive and send text messages, emails, images and videos, as well as access the internet, play games, listen to music, use GPS and much, much more. Computers. A computer helps us to connect and communicate with people all over the world through the internet. We can send instant messages to people through emails. Newspapers. A newspaper tells us everything that is happening around us in the world. Sometimes people do not use the means of communications wisely. Children spend too much time on mobile phones. This can harm their health and studies. Be careful kids. Using mobile phones while driving is very dangerous. So you should use all means of communication wisely. Dear students, at first I would like to ask you a question. What is the traditional way of formal learning? Traditional way of formal learning is receiving education from any educational institutions. But now our educational institutions are closed. So the government has made arrangements to continue classes on TV. Students can learn lessons sitting at home. Okay, my dear students, look at the picture. Say what you see in them. In the first picture, we placed some logos around the world. We find them while surfing the internet. In the second picture, we see the symbol is called at the rate of. Can you tell me where it is used? Yes, it is used in an email. Okay, students, can you guess now what's our today's lesson? Yes, you are right. Our today's lesson is media and modes of e-communication. So, my dear students, open your book, page number 165, unit 13. Lesson 1, Part C, Media and Modes of E-Communication. Now, learning outcomes. By the end of the lesson, students will be able to give meaning of words, answer some questions, complete sentences. Dear students, here we see some words. Are you familiar with it? Could you tell me how are they related to e-communication? Dear students, let's discuss about these words. At first, we'll discuss about the word Facebook. Can you tell me what is Facebook? Yes, you are absolutely right. Facebook is a popular free social networking website. Everyone is getting information about what is happening in the country and abroad by using Facebook. Do you understand my dear students? Okay. Next word is email. On the other hand, we can say electronic mail. So what is email? Email is a method of exchanging messages between people using electronic devices. Next word is website. Website is the central location of web pages. Here we see the word web pages. Do you know what is web pages? The pages 
that make up website is called web pages. Next word is blog. A blog is an online diary or journal located on a website. Next, Twitter. Twitter is a microblogging system that allows you to send and receive short sports called tweets. Tablet PC. A tablet PC is a portable PC that is a hybrid between a personal digital assistant. Shortly it is said PDA and notebook PC. Next word information super highway. Information super highway is a term that was used mainly in the 1990 century. Describe a national communications network. Here we see the word e-commerce. E-commerce or electronic commerce. E-commerce is the activity of electronically buying or selling of products on online services or over the internet. Next word is e-learning. A learning system based on formalized teaching but with the help of electronic resources is known as e-learning. Do you understand my dear students? Then we see iPod. The iPod is a line of portable media players and multipurpose pocket computers. It is designed and marketed by Apple. Dear students, before going through the lesson, I would like to mention some difficult words. So, please give attention and write down the words in your exercise book. The first word is imagine. It means concept or think. Next, probably. Probably means possibly. Then we see the word greeting. It means a salutation. Next, inevitable. It means unavoidable. Next word is dominate. It means govern or prevail over. Prevail over is a phrase. Exchange. It means change one thing for another. We see the word recipient. It means receiver. The word receiver comes from receive. Receive is a verb and receiver is noun. Next word is instantly. It means at once. This is also a phrase. Dear students, Look at the word communication. This word is the key word of our unit 13. It means a connecting passage or exchange of idea. My dear learners, now read the passage very carefully. At first I am going through the whole passage. Let's Imagine a citizen's ordinary day at work. The morning probably starts with a cup of coffee or tea followed by greetings the colleagues. Then comes the inevitable which is logging in the computer. Here we see the word inevitable. It means unavoidable. For many of us, the third step has become an automatic behavior and it dominates the rest of our work day, receiving and sending dozens of emails. An email is an electronic mail. What is an email? An email is an electronic mail. It is a computer-aided way of exchanging digital text messages from a sender to one or multiple recipient or 
recipients. Emails operate through a network of computers linked by the internet. There are commercial server agencies such as Yahoo, Gmail, Ymail, Hotmail, etc. that accept the text message from the sender, forward it and deliver instantly to the digital mailbox of the recipient. Here we see the two words instantly and recipient. Recipient means receiver and instantly means at once. If the recipient is not online, the message is stored and delivered later when the recipient is online. So, when the recipient is online, the message is stored and delivered later. It works instantly just with the click of your mouse. When you click your mouse, it works instantly. Here we see the word instantly. Instantly means at once. It has been a powerful communication tool in modern life. So, here we see the key word of unit 13 communication. Can you tell me what's the meaning of communication? Yes, you are right. Communication means a connecting passage or exchange of idea. My dear students, what have you learned from this passage? Nowadays, an officer starts his day's work clicking in the computer. Then he opens his mailbox and checks it. If he needs to send a message to anyone, he will compose a message and click the mouse. It will reach the recipient instantly. Now email has been an important mode of communication. The role of email is vital in modern age because it is the age of communication. Being a powerful tool of communication, email has made a revolution in this sector. Dear students, read the following text and fill in each gap with a suitable word based on the information of the text. Modern life is dash impossible without computer. Computer has now become a dash of our daily life. Computer dash most of our daily activities. Every day we send lots of emails by computer. An email is a computer aided way of sending and receiving text message. There is no doubt that emails have become an important communication dash in modern days. The use of computer dash communication will increase day by day. Okay, now you fill in each gap. Modern life is quite impossible without computer. Computer has now become a part of our daily life. Computer performs most of our daily activities. Every day we send lots of emails by computer. An email is a computer aided way of sending and receiving text messages. There is no doubt that emails have become an important communication tool in modern days. The use of computer in communication will increase day by day. Okay, my dear students, it's time for homework. Now I am giving you homework. Here we see five questions. The first one is, what is an email? Second one is, 
how do emails operate third is how do the commercial servers serve in the process of an email fourth question is it has been a powerful communication tool in modern life explain the statement number 5 is how do emails affect our daily work schedule i hope you will do your homework and after opening your school submit it to your english teacher because the ss number will be added to your examination number as continuous assessment dear students that's all for today thank you again for participating with me if you would like to enjoy this class again visit amar ghore amar school facebook page and youtube dear students finally we beseech the mercy of almighty god so that we can relieve from this fatal disease quickly stay home save lives respect your parents and follow the instructions given by the government and enjoy classes